ওকে এরপরে এই অঙ্কটা দেখো এখানে কি বলা আছে যে একটা পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার উপকেন্দ্র কত ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে এবং এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টু ইকুয়াল টু জিরো রেখাটি শীর্ষ বিন্দুতে অক্ষের উপর লম্ব ঠিক আছে শীর্ষ বিন্দুটা কী হবে অক্ষের উপর লম্ব তাহলে এটার যদি চিত্র টাকার আমরা চেষ্টা করি একটু তো প্রথমত আমাদের যে এই রেখাটা দেওয়া আছে সেটা কিন্তু আমরা রাখতে পারবো সেই রেখাটা কি এক্স মাইনাস ওয়াই ইকুয়াল টু টু তো এটাকে যদি আমি আঁকার চেষ্টা করি এক কে কোথায় ছিদ করবে এটা মাইনাস টু কমাস জিরো বিন্দুতে ছেদ করে আর এখান থেকে ইনফো পাইলাম যে ওয়াই অক্ষকে জিরো কমা টু বিন্দুতে ছেদ করলো সেখান থেকে আমি এই রেখাটাকে এঁকে ফেললাম ওকে এবার বলা হয়েছে কি যে পরাবৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় করো যার উপকেন্দ্র হয়েছে ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান যার উপকেন্দ্র ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে এবং এত রেখাটি শীর্ষ বিন্দুতে অক্ষের উপর লম্ব তাহলে আমাদের শীর্ষ বিন্দুটা যদি মনে করো এই জায়গায় শীর্ষ বিন্দুটা যদি এই জায়গায় হয় আর তাহলে আমাদের অক্ষটা কোন দিক দিয়ে যাবে অক্ষটা যাবে এদিক দিয়ে তখন আমাদের পরাবৃত্তটা দেখতে কি এরকম হবে পরাবৃত্তটা দেখো অনেকটা এই রকম শেপের হবে তো আমাদেরকে এই কথাটা বলছে যে এখানে যে রেখাটা আছে সেই রেখাটা শীর্ষ বিন্দুতে অক্ষের উপর লম্ব হ্যাঁ লম্ব তো হয় এখন কোন রেখাটা লম্ব হবে সেটা বলে দিচ্ছে আর কি এই রেখাটা লম্ব লম্ব তো হবে এটা তো শিওর কোন রেখাটা সেটা একটু বলে দিল আর কি ওকে আমাদের ওই যে উপকেন্দ্রটা আছে উপকেন্দ্র তাহলে এখানে কোথাও হবে সেটা কোথায় আছে ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ানে তাহলে ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান বিন্দুতে আছে ভালো কথা এখন আমরা দেখতেছি যে আমাদের পরাবৃত্ত যেটা সেটা কিন্তু এখন অক্ষের সমান্তরাল নাই এখন কিন্তু একটু বাঁকা তারা হয়ে গেছে তো যখনই বাঁকা তারা পরাবেলা হয়ে গেছে তখনই প্যারাবৃত্তের পরাবৃত্তের যদি আমাদের ইকুয়েশন বের করতে হয় তখন আমার কোনটার সহায়তা লাগবে ডেফিনেশন যেটা আছে ডেফিনেশনের সহায়তা লাগবে হুম অক্ষের উপর শীর্ষ বিন্দুতে লম্ব তাহলে এইটা কারণ আমাদের এখানে বলা ছিল ওকে তা এখন আমরা জানি যে আমাদের যদি মেইন ডেফিনেশনটা ব্যবহার করতে হয় তাহলে আমাদের দুইটা জিনিস লাগবে একটা হচ্ছে এসপি আর একটা হচ্ছে পি এম তো এখানে একটা জিনিস আমরা জানি সেটা হচ্ছে আমাদের এই যে শীর্ষ বিন্দুটা এসটা এসটা কত ওয়ান কমা মাইনাস ওয়ান সেটা আমরা জানি আর পরাবৃত্তের উপর হচ্ছে যে কোনো বিন্দু সেটা তো জেনারেল পয়েন্ট সেটা আমরা ইজিলি ধরে নিতে পারবো পি সমাসমান কত এক্স কমা ওয়াই যেটা জানা বাকি সেটা হচ্ছে আমাদের দ্বিকাক্ষ যেটা সেই দ্বিকাক্ষের সমীকরণ ঠিক আছে তো আমাদের এখন মেন কাজ হচ্ছে দ্বিকাক্ষের সমীকরণটা বের করা তো এটার জন্য আমাদের কাজে লাগবে কোনটা ওই যে সরলেখার কনসেপ্টগুলো ছিল সেগুলো কাজে লাগবে ঠিক আছে উপকেন্দ্র আর 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 হচ্ছে অক্ষরেখা আর নিয়ামক রেখা ছেদ বিন্দুর দূরত্ব আমি দেখতেছি যে আমার যে রেখাটা আছে এই যে রেখাটা সেটা কিন্তু এটা সমান্তরাল তো এটা সমান্তরাল রেখার সমীকরণ সেটা কিন্তু আমরা ইজিলি লিখতে পারি সমান্তরাল রেখার সমীকরণ কি আছে আমার যে কোনো একটা শর্ত লাগবে তো শর্ত আমার কাছে দুইটা আছে একটা আমি দূরত্ব জানি এখান থেকে 
ঠিক আছে দূরত্ব আমি বের করতে পারবো না এখান থেকে একটুকে দূরত্ব বের করবো তারপর সেখান থেকে একটুকে দূরত্ব বের করবো দূরত্ব দিয়ে করা যায় তবে দূরত্ব দিয়ে করলে একটা সমস্যা আছে ঠিক আছে দূরত্ব দিয়ে করলে একটা সমস্যা হয় তো সমস্যাটা এখন না বলি সমস্যাটা হয়েছে কি যে আচ্ছা বলে দিই সমস্যাটা হয়েছে আমাদের এখানের যে রেখাটা আর এখানের যে রেখাটা দুইটা রেখায় চলে আসে তো রেখাটা আসার পর তোমার দূরত্ব দিয়ে আবার চেক করতে হয় যে কোনটা দূরে কোনটা কাছে তো সে কারণে আমরা সেটাতে তেমন একটা যাই না কথাটা কি বুঝতে পারছি সিদ্ধ করাই দিতাম সিদ্ধ করলে হয়ে যেত আর দুই নম্বর যে শর্তটা সেটা ছিল আমাদের দূরত্ব দিয়ে মানে একটা রেখা থেকে দূরত্ব কত সেটা আমরা বের করে নিতাম তো এখন এই যে রেখাটা আছে সেই রেখা থেকে এ পরিমাণ দূরত্বে আমাদের দেখো এইখানে একটা রেখা আছে যেটা আমাদের নিয়ামক আর ঠিক সেম দূরত্বে এইখানেও একটা রেখা কিন্তু আছে যেটা হয়েছে কি আমাদের উপকেন্দ্রিক লম্ব তো আমি যখন ইকুয়েশনটা বের করবো কে এর ভ্যালু আসবে দুইটা এখন দুইটার কোনটার জন্য আমার নিয়ামক হবে কোনটার জন্য উপকেন্দ্রিক লম্ব হবে সেটা আবার আমার চেক করতে হবে চেক করবো কি দিয়া চেক করবো এই বিন্দু থেকে দূরত্ব মেপে ঠিক আছে এই বিন্দু থেকে দেখো এটার দূরত্ব এসে কত এ অন্য যে রেখাটা সেটা দূরত্ব হবে টয়েসে তাহলে তখন আমার চেক করতে হবে ওভাবে ঠিক আছে তো ওইটাতে আমরা তেমন একটা যাই না আরকি ওই জন্য আমরা দূরত্বের কথাটা অ্যাভয়েড করি অনেক সময় কোয়েশন থাকে এরকম যে দূরত্বটা কেন অ্যাভয়েড করতেছি মানে স্টুডেন্টদের কোয়েশন থাকে আরকি সে কারণে আগেই বলে দিলাম যে দূরত্বটা আমরা অ্যাভয়েড করতেছি এই কারণে তাই এখন আমরা কি করবো আমরা এখন বিন্দুটা বের করবো তো বিন্দু তুমি যেটা বললা যে এটা অবশ্যই কি হবে আমাদের মধ্য বিন্দু হবে সেই হিসাব করে আমরা বের করবো তো এই বিন্দুর স্থানাঙ্ক আমরা ধরে নিলাম কত এক্স ওয়ান কমা ওয়াই ওয়ান তাহলে এই বিন্দু আর এই বিন্দুর মধ্য বিন্দুটা হয়েছে আমাদের এই বিন্দু তাহলে আমরা বলতে পারবো যে এক্স ওয়ান প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু এটা সমান সমান হয়েছে আমাদের এই শীর্ষ বিন্দুটা সেটাকে আমাদের বলা আছে না মাইনাস টু না তো মাইনাস টু তো এটা এইগুলা এই বিন্দুগুলো সবুজগুলা এটা আমাদের বলা নাই এটা আমাদের বের করতে হবে বের করবো কি দিয়ে সমীকরণ দুইটাকে সমাধান করতে হবে বুঝছো ঝামেলা আছে একটু কি ধরতে পারতো নাকি পারো না এখনো আর উপায় নেই দূরত্ব দিয়ে যদি করতে চাই তখন আমার প্রথমে বের করতে হবে কি এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব আমি যদি এখানে দেখাই এই জায়গা থেকে এতটুকু দূরত্ব আমার প্রথমে প্রয়োজন হবে তো এতটুকু দূরত্ব মানে কি এই যে এই বিন্দু থেকে আমাদের এই যে রেখা সেই রেখার লম্ব দূরত্বটাই হয়েছে আমাদের এই এটা তো আমি এখান থেকে যদি এটা বের করতে চাই লম্ব দূরত্বের ফর্মুলা আমাদের জানা আছে লম্ব দূরত্বের কীভাবে বের করে মোডলাস অফ বিন্দু দিয়ে রেখাটাকে সিদ্ধ করতে হবে তাহলে এই যে হয়েছে আমার রেখা সমীকরণ সেটাকে সিদ্ধ করো তাহলে এক্স এর ভ্যালু হয়েছে ওয়ান ওয়াই এর ভ্যালু হয়েছে মাইনাস ওয়ান তাহলে ওয়ানে ওয়ানে ওয়ান আর এখানে আসবে কত প্লাস টু এটা বসলো আর নিচে বসবে রুট ওভার টু তাহলে উপরে থাকে ফোর নিচে থাকে রুট ওভার টু নিচে থেকে যদি রুট টুকুটাকে তুলে ফেলি তাহলে এখানে থাকবে টু রুট টু বুঝতে পারছি এটা হচ্ছে আমাদের দূরত্ব ওকে তাহলে আমাদের এই যে রেখা এই রেখা থেকে আমাদের যে রেখাটা আমরা নিলাম সেটা দূরত্ব কত হবে টু রুট হবে কারণ এখান থেকে এতটুকু তো আমাদের এ সমান একবার লিখি যে আমাদের এখানে একটা রেখা আছে আর আরেকটা রেখা কোনটা ছিল এইটা এই দুইটা রেখার মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেটা কার সমান হতে হবে টু রুট টু এর সমান হতে হবে তাহলে সেটা যদি হয় আমরা জানি যে দুইটা সমান্তরাল রেখার মধ্যবর্তী যে দূরত্ব সেটার ইকুয়েশন হয়েছে সি ওয়ান মাইনাস সি টু এটার মডুলাস নিচে বসে রুট ওভার এক্স এর সহ স্কোয়ার প্লাস ওয়াই সহ স্কোয়ার যেটা চলে আসবে কত টু এটা সমান সমান হতে হবে আমাদের টু রুট ওভার টু সো এখান থেকে যদি তুমি ক্যালকুলেট করো তাহলে পাবা মডুলাস অফ কে মাইনাস টু এটা মানে আসবে ফোর তো মডুলাস তুলে দিলে এখানে একটা প্লাস মাইনাস বসবে তাহলে কে মাইনাস টু এটা মানে হলো প্লাস মাইনাস ফোর এখন কে এখান থেকে দুইটা ভালো আমরা পাচ্ছি একটা হইলো কে সমান সমান কত ফোর প্লাস টু মানে কত সিক্স একটা হচ্ছে মাইনাস ফোর প্লাস টু তার মানে কত মাইনাস টু এই দুইটা ভ্যালু আমাদের আসলো এইটুকু ক্লিয়ার কিনা দেখো ওকে এখন আমাদের বুঝতে হবে যে কোন বিন্দুটার জন্য আমরা কি পাবো এখানে পাবো আর কোনটার জন্য এই জায়গায় পাবো সেটা বুঝাই তো বাকি ঠিক না ওকে সেটা আমরা কিভাবে বুঝবো একটা হয়েছে আমাদের চিত্র থেকে কিন্তু বোঝা যায় তো চিত্র থেকে বোঝানোর থেকেও আমার জন্য আর একটা ইজিয়ার মেথড আছে দূরত্ব দিয়েও করবো না তো আমরা দুইটা রেখাই ইকুয়েশন একটু লেখে নেই একটা ইকুয়েশন আছে কত এক মাইনাস ওয়াই প্লাস সিক্স এটা একুস্তু দিরো এটা আসলে একটা ইকুয়েশন আর একটা আসবে কত এক্স মাইনাস ওয়াই 
माइनस टू एट इक्स टू जिरो एन जे रेखाटार भर आता अवश्य वन कमा माइनस वन दिए सिद्ध है बुझे तो रेखा वन कमा वन दिए सिद्ध हो जाए देखो तो द्वित जो रेखा आई रेखा क्योंकि वन कमा वन दिए सिद्ध है जिरो नियमक दूरत बना समान समान रेखा
তাই এটাকে আমরা কি করব বাদ দিয়ে দিব বাদ দিয়ে দিলে আমাদের নিয়ামক আমরা এখন পেয়ে গেছি নিয়ামকটা কি এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস সিক্স এটা ইকুয়াল টু জিরো এই হইলো আমাদের নিয়ামক ফাইনালি তো এখন নিয়ামক আমরা জানি আর সাথে সাথে কি জানি শীর্ষবিন্দুটা উপকেন্দ্র যেটা আছে উপকেন্দ্র জানি তো নিয়ামক আর উপকেন্দ্র জানা থাকলে এখন আমরা এস পি ইকুয়াল টু বলো मध्यवर्तीक्ष मन पड़े मन पड़ब कथा তো আমি রুটটাকে ডানে পাঠিয়ে দিব আর কি একসাথে বুঝতে পারছিস জি ভাই বুঝছি এসপি এটা সমস্যা হলো ভাই বান্দের পিএম তো পিএম মানে কি পিএম মানে হইছে x, y থেকে এই রেখার লম্ব দূরত্ব ঠিক আছে পি মানে কি এই যে পি তাহলে আসবে x y 6 √2 আর এটার উপর আমি কি করব স্কয়ার করব তাই মডুলাসটা দাও দরকার নাই ঠিক আছে স্কয়ার যেটা করে ফেলছি এবার এটাকে ক্যালকুলেট করতে হবে ক্যালকুলেট করার পরে তুমি একটা রাশি পাবা সেই রাশিটা হবে আমাদের आंसर জি ভাই दूरतारेटा सेम इक्वेशन आलदा एक इक्वेशन है जो ना शेटा हो बे x स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 16 y इधर जो ना दूसरी तरफ जो ना हम लोग की कर बो सेम उनको टाकूर बार की तो प्रश्न एक तो पौर देखो की बाला से बाला से क्या मतलब जे y स्क्वायर इक्वल्स टू 16 एक पौर अभी तेरे ऊपर उस तो जे कोनो बिंदुर उपोकेंद्रिक � আমি বলছিলাম যে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব বা ফোকাস দূরত্বে যে অঙ্কগুলো আমরা করব সেগুলো সব সময় একটা চিত্র আঁকা তারপরে করব চিত্র আঁকা না করলে এগুলোতে ভুল হওয়ার চান্স থাকে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব বলতে তো বোঝাচ্ছে যে ওটা মানে 0 0 থেকে ওই বিন্দু দূরত্ব মনে করেন এস 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 পর্যন্ত দূরত্ব হচ্ছে 6 6 একক হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদের বের করতে হবে তার স্থানাঙ্কটা আর কি তো প্রথমটার জন্য আমরা ইকুয়েশনটা কিন্তু লিখতে পারি ইকুয়েশনটা হয় কি এরকম এই রকম দেখতে মানে मन कर যে বিন্দুটার উপকেন্দ্রিক দূরত্বটা হচ্ছে কত 6 ঠিক আছে তো এই বিন্দুটার স্থানাঙ্ক আমরা বলতে হবে x এর মান আর y এর মান তো বেসিক্যালি আমরা একটা মান বের করতে পারলেই হবে x এর মান বের করলে ইকুয়েশন অফ বসালে ইকুয়েশন আমাকে y এর মান বলে দিবে আর বেসিক্যালি ইকুয়েশন মানেই তো সেটা এর নিচটা আচ্ছা তো এখন এটার উপকেন্দ্রিক দূরত্ব কতটুকু উপকেন্দ্রিক দূরত্ব হচ্ছে এতটুকু এতটুকু বের করার জন্য আমরা জানি আমাদের কি করতে হয় এখানে একটা লম্ব টানতে হয় লম্ব টানার পর এতটুকু দূরত্ব ক্যালকুলেট করলেই হয়ে যায় ঠিক আছে তো এই জায়গাটুকুর জন্য এতটুকু হলো কত আমাদের x আর এতটুকু হলো কত আমাদের a এর ভ্যালু फोर प्लस 
তাহলে এখান থেকে এক্স এর ভ্যালু কত আসে এক্স এর ভ্যালু আসে টু সো এখন এক্স এর ভ্যালু যদি টু হয় হুম বলো দেখছি <laughs> আমার কাছে যে বই আছে অক্ষর পত্র সেটাতে তো আছে এই ফর্মুলা ইউজ করতে পারবো অসুবিধা হবে না বিন্দু কিন্তু দুইটা পাইতেছি একটা হলো টু কমা প্লাস ফোর রুট টু আর একটা হলো টু কমা মাইনাস ফোর রুট টু তার মানে এই যে বিন্দুটা এই বিন্দুর উপর কেন্দ্রিক স্থানাঙ্ক যেমন কত সিক ঠিক সেম ভাবে এটা ঠিক নিচে যে বিন্দুটা আছে অর্থাৎ এই বিন্দুটা সেই বিন্দু উপকেন্দ্রিক দূরত্ব কিন্তু কত সেটাও কিন্তু সিক্স এর সমান তাই বিন্দু কিন্তু সবসময় কয়টা পাওয়া যাবে দুইটা পাওয়া যাবে একই উপকেন্দ্রিক দূরত্বের জন্য বিন্দু পাওয়া যায় কয়টা দুইটা এই অঙ্কটা বুঝতে পারছি কিনা এইরকম এই আমাদের থাকলো এখন আমাকে জিজ্ঞেস করলো কি আমাদের উপকেন্দ্রটা এই জায়গায় কোথাও থাকবে উপকেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কি লিখতে পারবো এখান থেকে এখন এটার উপর যে কোনো একটা বিন্দু আমরা ধরলাম এই বিন্দুটা এটা হচ্ছে আমাদের পি অফ এক্স ওয়াই এই বিন্দুর যে উপকেন্দ্রিক দূরত্ব সেই বিন্দু রয়েছে সেই দূরত্ব রয়েছে কত সেই দূরত্ব রয়েছে ছয় তো এটার স্থানাঙ্ক আমাদের বের করতে হবে তো বের করার জন্য আমরা আবার কি করবো বাই ডিফল্ট এরকম একটা নিয়ামক আঁকবো নিয়ামক আঁকার পর এখান থেকে একটুকে দূরত্ব নিব গ্রিন আঁকছে এখান থেকে এতটুকু দূরত্ব নিলাম ওকে নিলাম ভালো কথা তো এইটা হলো আমাদের এ আর এইটা হলো কত আমাদের দেখো তো এখন এটা ওয়াই নেওয়া আমাদের এখান থেকে এতটুকু হলো আমাদের ওয়াই আর এখান থেকে এতটুকু হলো আমাদের এ তাহলে আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো তুমি এর ভ্যালু এখানে পজিটিভ বসাবা ওয়াই এর ভ্যালু পজিটিভ বসাবা বসানোর পর ওয়াই যে রেজাল্টটা পাবা স্থানাঙ্কে লেখার সময় সেটাকে নেগেটিভ লিখবা কারণ তো বুঝতে পারতো সেখান কেন ওকে তাহলে এখন আমরা লিখবো কি এখানে সেম জিনিস আবার আগের মতন যে এ প্লাস ওয়াই এটাই কষ্ট আসবে সিক্স তাহলে তোমার ওয়াই এর ভ্যালু কত আসবে ওয়াই এর ভ্যালু আবার কিন্তু কত আসবে টু আসবে মাইনাস <laughs> এটা হবে আমাদের নেগেটিভ আমি এখানে একটু লিখে রাখি যে নেগেটিভ কেন করে যেতে পারো আবার চিত্র দেখে দেখে ঠিক আছে এটা কিন্তু অনেক ভুল হয় তাই একটু মনোযোগ দেওয়া করবো এই অঙ্কটা তাহলেই হবে আচ্ছা